。你看今天这个雪啊，说它不下吧，它又来了一场大雪。老妹，赢了你俩年头了，是时候报应的时候吧。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！驾！啊我先尝一口。别叫啦！别叫啦！完了，没有了，你看，都弄里边了。这待遇好吧？别叫了啊！没吃过，没吃过牛肉。嗯，不能动，别拿回来，不能动啊！不能动。哦，哇，这虾
前两天心血来潮想腌点萝卜干，想着腌萝卜干还不简单，实际上。它就是这么简单，用盐砂锅水的萝卜直接晒干，然后放到煮沸锅的姜汁水泡着，再然后呢，你就捞出来直接撒料就行，根本不用纠结，喜欢啥口味就撒啥料。你看这不就成了吗？做腌菜，年轻人也不差嘛。其实啊，腌菜还是老妈做的好，只是啊，年龄大了，他们想多给年轻人一点机会。说到机会。这不，机会又来了。老妈说，我腌的萝卜干挺好，又送了一堆豆腐，说要腌臭豆腐。臭豆腐这玩意儿，说简单也简单，你就把刚买的豆腐洗净，切成块，大小呢你就随意，跟着自己的心情来就行。然后上锅，直接蒸个几分钟。年轻人做臭豆腐都有自己的招，这个呢是豆腐区分，帮助豆腐长毛的，直接和水，然后蒸好放凉的豆腐直接蘸上，抹到壁纸上。没有壁纸的，像我一样的煮稀也行。这个豆腐虽然不好看，但是这真实一定要摆好。最后再盖上潮湿的纱布，就在这个环境里再等上个个把星期，就可以见证奇迹了。做完这些呢，正好这个点也到上午了。要不，烤羊排，今天呢就不转了。上次转的时候就把碗给打了，也是那个儿，带劲儿，老带劲儿了。我、哦、像这个天烤个这种羊排吃。美滋滋，很过瘾。这个小羊排，哇塞，真香！哇，羊肉的肥呀、啊，很过瘾。你要是换的牛肉，那就不行，太腻了。真香，再见。自家里面有一点地，一定要种点这种小生菜，就是那种还没长成、似成非成的这种。这什么肉吃啊？都过瘾。还有涮火锅、涮大锅炖，就像昨天小胡过来做了大锅炖，这小生菜涮的，哎呀，老带劲了。减肥人士的福音，多吃生菜。还解腻，还过瘾。哇塞，这个皮烤的似脆非脆，但是呢，一咬就烂，特别香。所有东西腌的都是皮最入味的。你就好比烧鸡、红烧鱼，还有脆皮烤乳猪，还有烤鸭的皮。越是烤的，它的皮就越好吃。哇塞！忍不住想展示，一整个。这小太阳照的太舒服了，哎呀，十一点多了，回家做饭。今天今天不饿。哎呀
，早上蒸的米饭在打一零五没吃。猪肉，牛鞭，哎，这个东西可棒了。今天上午去打疫苗，正好蒸了米饭，没来得及吃。这不中午啊，还得咱自己吃。一般自己中午一个人的伙食啊，咱吃一顿好的。今天呢，做一道特殊的美食，编汁捞饭，正好能把咱那个剩的米饭给用上。就那个五花肉，烤完再弄是最香的。再配上这个一组合啊，光是想想就流哈喇子了。这人啊，随着年龄一大，身体就虚了，手脚冒冷汗，害怕冷。所以啊，咱要适当的食补，对得起咱这个身体。把这两个东西啊，全部下锅焯一遍，过一遍热水。这玩意烧好之后，真像香肠啊！趁着热劲，边火，下葱姜同丁，有点料酒，老抽。生抽、蚝油，加热水，里面再加点冰糖、食盐、鸡粉，然后就可以把这好东西剪进去了。让它不止炖汤很好，烧菜也棒。应该可以了。当当当！我开走了，再收一会儿汁。这是应该行了，挑出里面的调料，捞出里面的肉。对，我们只要汤。我这个汤有点少啊，劲儿多了。把米饭搞进去，撒上葱花。这个多少看上去有一点不太好看，但是味道绝对是刚刚的。这锅的精华全在这里面，可能是没肉的原因。这样不就美了吗？这不就得了吗？是不是？好看多了吧？这肉，这饭，绝品啊！这个东西就和蹄筋差不多，口感很棒，味道很足，上品。这个米饭是越吃越香，它有一种停不下来的感觉。这个物以稀为，可这玩意儿就是好吃。